Bună seara, bună dimineața, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la încă un reaction video în care revorbim despre noul joc al lui Amy Hennig, 1943, Rise of the Hydra, ca un stupid nume, whatever, dar îl avem pe, uh, uh, am uitat cum dracu spun, Black Panther, Captain America, e, cui pasă, whatever, îl avem pe ăștia doi. Cel mai important lucru nu e că e cu Marvel și băi, wow, e Captain America și nu mai știu ce, nu, e faptul că jocul este al lui Amy Hennig, creatoarea și creative lead-ul de la Legacy of Kane și Uncharted. Deci, hai să-i dăm să privim, să vedem, să ascultăm ce are de-a spus. Ok, do you want to hear some more about that? Um, it's my... Ok, great. It's my pleasure to introduce one of the greatest storytellers in video games, my good friend Amy Hennig. Amy, come on up. <laughs> Bă, deci femeia asta n-a mai scos niciun joc de la încearte 3 încoace. Thank you, Kim. Uh, and look, we are so excited to finally show what we've been working on at Skydance New Media. Um, and I just got to say, I am so proud of what the team has accomplished. Opa, iertați, căci asta e. Aici avem și titrări. Oh my God. It's incredible. Um, Amy, I'm sure the audience is wanting to know more about your game and the team. <laughs> Can you tell us about it? Sure. Well, I, as the trailer hopefully illustrates, uh, we are creating a story-driven World War II era Marvel action adventure game with an ensemble of playable heroes. But here's what's important to note. Mm -hmm. People might not think this. This isn't some custom demo that we made just for this show. That's our game. That is your right? game. All the sequences you just saw in that trailer are all pulled right out of our game. A, deci n-a început. Bravo GameSpot de unde urmărim clipul. Că aparent a rulat trailerul înainte și după aia a venit conferința asta. Nu contează, ne uităm la trailer după, na, dacă a tapat tu GameSpot. Running real time and on real engine 5, no smoke and mirrors. Yeah. Yay, cutscenes in real time, wow! God damn. <laughs> în sală. <laughs> Yay, cutscenes, grafică faină. <laughs> What the fuck, it's cutscenes. Normal că arată mișto. I'd expect nothing less from your team. It's <laughs> absolutely incredible. Yeah. Um, as with many of your past projects, you're really bridging the gap between films and games. But this is a whole new level. What's different nowadays compared to the old days? Yeah. Well, look, I mean, you and I have known each other for what? Over a decade over now? Over a decade, yeah. Right. And we immediately hit it off. And I think it's because we've been chasing the same dream, right? Sure, sure. Which is to create richly interactive experiences that are cinematic, immersive, but and it makes you feel like you're in a movie but with all the player agency that you expect from a really great game right absolutely and in the Uncharted. past this has always felt like it was just beyond our grasp but i think we're finally crossing that threshold that we oh come on this is bullshit finally crossing that threshold dude femeia asta a făcut trei dintre cele mai amazing jocuri action adventure third person ever Uncharted 1 2 și 3 like no gap ăla a fost spart de Uncharted 2 și după aia a continuat cu 3 da, nu. <laughs> God damn PR marketing. We're trying our best. Yes, we're trying our best, yeah. And look, when we're telling a character-driven story, it's critical for us to be able to really faithfully capture and honor every nuance of our actors' stellar performances. So we've been incredibly grateful to be able to partner closely with our friends on the MetaHuman team to tell our story. Excellent. Tell us a little bit about the visuals in the game. Well, again, thanks to Epic and the Unreal Engine development team, we've been able to leverage some of the new Nanite and Lumen features being released in the 5.4. And honestly, this is really helping our, our team to achieve a level of vision. This is already applied. It started with Nanite and Lumen in Unreal Engine. Who gives a fuck? Honestly, like, how many people even know about what Draco is talking about? If there are a thousand people random who play games, who, if you say, what is this Nanite? Tell me. But Lumen? What is this? A, că îți răspund 10 hardcore players din 1000 de oameni, da. Dar restul, tu, stăm jocul, nu mă lua cu... Oh my God, God damn, iar marketing prost. Visual fidelity that enables us to present this authentically grounded Marvel Universe. Ok. All right. well, let's go a little bit deeper and see some of these features that the team has used. Acum a căzut fisa, astea sunt căcaturi pe care trebuie să le zică, fiindcă sunt parteneriați cu Unreal și acum mai face influencing. The gut. I'm descoperito. By farming up a level in the game. So, <laughs> so, so sounds good. Okay. First, I'd like to introduce two of my colleagues, 
Colin Hennan, our cinematic animation director. Yay! And Roman Adiola, our director of photography. Okay, if I in real time, Chiva. So Colin will be live and editor, and Roman will be on the virtual camera, just like he is at all of our performance capture shoots. So, if you all are ready, let's switch the feed and go back to that bridge environment. And if, let's see, yep, you're live, good, okay. So Colin, let's boom down and take a closer look at this environment. So to create a really immersive game experience, the characters and environments have to work together harmoniously. We can't just drop believable characters into a less than convincing world. So we need to start with authentic and densely detailed environments as the setting to our story. And look, because part of our story is set in 1940s occupied Paris, we needed the word world to have a really believable and visceral level of detail and grit, as you can see here. So Roman, why don't we focus on the ground here for a bit? Now look at that. That's an amazing amount of detail. It would have been nearly Vedeți pe asta de aici? Cu tot harnașamentul ăla de 280 de mii de dolari cât ar costa. Poți să fac și eu asta în jocuri, priviți. Priviți a, a nu fi dați pe spate prea tare, da? De ce urmează să vă arăt? Fiți atent. Tot ce face ăla, da? Et voilà! Și încă ăsta e scump, am dat vreo pasul de ron. Dar tot ce face ăla poate fi înlocuit din mouse de 30 de ron. Fuck. Ei, am descoperit... De... The threshold between gameplay and movies. <laughs> Mișcatul camerei cu mouse-ul. <laughs> de, de un tip cu o cameră de prea scumpă. What the fuck is this? Oh, stupid marketing, god damn it. Now look at that. That's an amazing amount of detail. Da, e extraordinar. Ne mai pomenit, ok. Și? 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 Câți, câți dintre noi stăm, like, dracului? Și ne uităm fix în... Wow! Mă, wow, cum arată pământul, nici nu vreau să trec mai departe de zona asta. Like, no, înțeleg, dar ok, pentru aficionados ca mine, care stăm și ne uităm în fiecare colț cu asta vă și toate alea, ok, da, înțeleg. Dar... Dude, over the top, overkill. This complex to run in real time without the new features in 5.4. So, Kim, let's talk about some of the levels of detail that we're seeing here. Sure. Asta e reclamă mare pentru Unreal Engine. Atât. Oh, Adaptive Tessellation Feature! Oh, scuzați-mă pe mine! Ce-i cu stream-ul ăsta? ce îmi pocnește în continuu în urechi? Iertați-mă, țin foarte mult la sunet, dar n-am ce să-i fac așa, îmi pocnește și mie în urechi. Cum îl auziți? A level of complexity across a huge level without the need for lots of instancing. And we thought that was a challenge and we wanted to deal with it. Um, so Colin, let's actually strip this scene right down to the dirt so folks can see what we're talking about. So, see how simple, this is relatively simple ground plane. Actually, let's, um, let's show the triangles so you can actually see what's there. Just a few hundred triangles, let's pop it back to the beauty render view. Um, but with this new dynamic tessellation capability, we can actually displace that simple geometry and create new three-dimensional geometry of the quality that you're used to with Nanite. With nothing more than layering tile textures and using shader logic, you can make incredibly complex effects. So instead of me trying to explain it, let's get Colin to show the magic and uh, let's see a transformation of this face. This technique allows you to see an unprecedented level of geometric detail, but it's also memory efficient and can be changed dynamically in the runtime of your game. So things like footprints or tire tracks or even supernatural effects <laughs> if you such want some would want them can be visual. Okay, I get it. Dar în primul rând, da, am înțeles tot spielul ăsta. Ei fac reclamă la Unreal Engine, despre asta e vorba. Dar nici nu nici măcar nu se pretează în jocul ăsta, like înțeleg într un first party, Resident Evil 8 like unde nu știu, ești un detectiv, da, și trebuie să vezi fibra Sherlock Holmes, da? Și trebuie să vezi fibra de la geaca victimei de la 15 metri de părtare sub 3 straturi de sol încât că te uiți cu lupa și fiecare dacă îmi dai cu lupa pe acolo se văd straturile dintre straturi și cum treci de pământ ca la vechimea solului. Whatever the fuck, căcatul ne-a... Înțeleg într-un așa joc, dar aici... 
superhero action. And just to show how this ge simple geometry has now been transformed, let's have a look at the triangle view again. There you go. What you expect from Nanite. So it's a really, really smart, interesting technique to actually get details in the, into the games without crazy, crazy amounts of geometry. Let's switch it back to the uh, detail view. Thank you. Um, and of course, as you can imagine, this technique. Mai ales că asta nu e un joc în care să fie, să stai să cauți, să fie care chestie mică. E un joc acțiune, treci rapid, bazi niște soldați, treci mai departe, aia a fost tot. Technology isn't just useful for the ground and for the ground terrain, it applies to every detail in the environment. So, let's fly over to that pile. Și da, nu ne că arată frumos, arată superb, dar inutil. And Colin, while we do, can you kill those headlights for me? Thank, thank you. Okay, so imagine our challenge. We're trying to authentically recreate a harsh winter in occupied Paris. That means every prop, every object, every detail, every rooftop needs to be realistically blanketed in snow. So now let's show how we can dial up the snow accumulation on these objects, right? And of course we can dial it back as desired. It's making me feel chilly actually. Yeah, actually it's a little cold up here. Or maybe she's um, nervous. Uh, <laughs> And remember, of course, like Kim said, thanks to this technology, this is all actual geometry. So you can see how tools like these would really empower even a small team to art direct and set dress their environments dynamically. It enables our artists to create a series of layers in the environment and then build up the complexity layer by layer by layer. Now, speaking of set dressing, let's go check out that fire barrel over by the watchtower we saw earlier. Yeah, that's the one there. And let's turn on a light to really illuminate the smoke coming out of the barrel. Thank you. Mamuza dracu asta. Farnașamentul cu tot. Că de s-a complicat oameni. Ce s-a complicat? Look at that. That's amazing. We could have never achieved effects this realistic in the past. Extraordinar. So this is what we call. Okay, is the cuyo se mergem primul rând. Ai nevoie de Nvidia whatever cu DLSS 3 frame generation să poți să facă fața la ta volumetric fog pe milimetru pătrat. Îți spune de optimizare sau whatever, dar niciun caz nu i focus să meargă pe 1660 sau cât mai e sărăcia aia. Deci degeaba mai ia pe mine cu vrăjeală. Jocul ăsta trebuie vândut la cât mai multă lume. Și ia să ținem minte, când o să apară jocul ăsta, să vedem dacă fumul ăsta, bă, dracu, dacă arată la fel aici. Oh. Heterogeneous volumes. In the past, effects like these will be done with particle sprites. But that's kind of a cheat that often breaks down and can look flat. It's nice from afar, but far from nice, as we say back in the UK. Um, so if we look at the glow in, of the fire on, as it dynamically illuminates the volumetric smoke, you can see that, that light transmitting through the volume. You can also see that the smoke itself is casting shadows onto the world, but also itself. These volumetrics can also mix with more traditional effects as well. So if you do want to put particles in there, fog, or even cards, you can do it. It all works in a, in a unified way. You can run the simulation, the, the smoke simulation, in Unreal Engine natively if you want, or you can import open BDB data sets as sparse volume textures, resulting in film quality visual effects, volumetric visual effects, all running in real time that total, are totally responsible to di responsive to <sighs> dynamic light. Yeah, and it, it, it just looks incredible. Now, uh, of course... He's been there, he's explained particle, I don't know, he's got sprite, I don't know how. The 2D inferencing of textures through volumetric lighting when it penetrates the fog. And he's been there and he's been there, incredible. <laughs> All of this is just to help us tell our story, right? And the story is nothing without great characters. So, da, toate astea ne ajută să dispunem povestea. Și povestea nu e nimic fără personaje. De asta ce treabă are Beralu ăsta, dar mă rog. Let's head back over to the bridge and catch up with Cap. Now, an essential part of any character's persona, particularly a Marvel hero, is their look. And it can be really distracting if the outfit doesn't look as realistic and believable as the rest of the world. You can see Cap's leather uniform fits just like you would expect in real life with all the correct material properties and the complexity of creases forming as he moves. From a technical perspective, this is where we can effectively utilize machine learning. We can set up and run complex simulations in a package like Houdini and import that data into UE. 
We then use this to train an ML model producing film quality deformations that run in real time. But none of this matters without great facial performances. So let's bring Azuri, T'Challa's grandfather and our Black Panther, into this scene, this time with his mask off. But I know who you are, Captain. America's hero, dancing around in red, white, and blue underwear. That shield that you hide behind does not belong to you. You are unworthy of it. Mie personal nu-mi place faza asta cu metahuman în, în jocul ăsta. Um, cred că arată... Cred că arată realitate lipită de grafică. Cred că s-au dus cu mult peste... În viziunea mea. O grafică superbă nu înseamnă fotorealism, înseamnă stil artistic. Like, nu mă interesează că e făcut 2D, pencil art, borderlands, cell shading, whatever. Asta mi se pare că pur și simplu arată real la față, la modul efectiv decupat din realitate și lipit pe un model 3D și nu are ce căuta aici. Eu n-am ca și cum mă uit la un personaj din mă uit la Last of Us, la Joel, la fața lui, spun, bă, 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 ce bun era jocul ăsta, că era copy-pastuit fața lui Troy Baker. Nu, like, nu vreau să văd realitate copy-pastuită în jocuri. Vreau să văd stilul artistic al jocului care, da, imită realitatea sau whatever, că și Indiana Jones ăsta nou care apare, like, mi se pare că arată super ok la, ca stil artistic. Că e joc double A, da, nu se vrea să fie următorul whatever de pasul de milioane de dolari. Am înțeles asta. Nandeles, sunt ok uh, cu stilul ăla. Dar ăsta mi se pare atât de exagerat, parcă devine o parodie a, nu știu, realității care se suprapune inutil peste stilul artistic a unui joc. Dacă lasă jocurile să fie jocuri, oaia, de ce să strici cu realitatea? De ce m-ar încânta pe mine că ăsta, la față, arată mai real decât ar arăta fă- fiind făcut în 3D doar de whatever cu <laughs> cu din ăsta? A, nu, 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 nu. Se pare că arată nu de acolo, efectiv. Smulți dintr-o altă lume și cărpit aici. It's essential for us to retain every nuance and performance that our actor Kari Payton brought to Azuri's character. What you just saw there were untouched metahuman animator solves. Mm-hmm. So working with the metahuman process, we've been able to honor our amazing actors' performances and faithfully transform them into equally powerful digital performances. Now, of course, it all starts with the actor's talent, and we're fortunate to have two of our cast with us in the audience today. So I'd like to introduce Drew Morline, who plays Captain America. <laughs> Yay! Bă, ne ridicăm? Bă, ne ridicăm? Extraordinar. They hug, they're friends. They're not really fighting. It's all good. Um, and of course, I want to take this opportunity to thank them and the rest of our wonderful cast for going on this incredibly crazy journey with us. Uh, and now, as a special treat, uh, let's take a look at the entire bridge scene that you saw earlier. But this time, we'll keep Azuri's mask off to really showcase what we can do when all this incredible talent and all these amazing features come together. But remember, this is running entirely in real time. Awesome. That's far enough! I'm here on the business of the United States government. This is not the only business here. Da, cred că arată odios, efectiv. Cred că arată odios și mă îngrijorează faptul că una dintre cele mai amazing creatoare de jocuri video, în loc să se focuseze, decât dacă efectiv îți plătiți sau trebuia contractual să facă reclama asta la Unreal, de ce preferă să se concentreze pe uh, superficialitatea meta, human, whatever, la tavă, când putea să spună că nu, a great story, has great writing, great dialogue, great acting, great directing. La chestiile astea, dacă tot mă ia cu poveste, nu la... Oh, wow, uitați pământul, are 17 straturi, nu e așa că sunteți imersed? Dacă dialogul e de căcat, piși pe el meta-human face și pe tot. Simplu. Ok. 
Stay out of my way. Stand aside. I do not take orders from anyone. Turn around, boy. Go home. Look, pal, I don't know who you are. But I know who you are. Captain, America's hero, dancing around in red, white, and blue underwear. Says the man dressed like an overgrown house cat. That shield that you hide behind does not belong to you. You are unworthy of it. I don't have time for this. Neither do I. Uite, uite, e efectiv Photoshop a unui copil de clasa 6. Da, nu, no, no, just no. All in engine, and just to show there's no cheating going on. Hey, Colin, can you show the editor and the sequence of timelines? <laughs> right. So it really is running on Unreal Engine. We don't, we don't cheat. Yeah. Da, in engine, care logic o să arate mereu de 15 ori de mii de bine mai bine decât... O să arate în joc, dar mă rog, oare, hai să vedem și trailerul full. Pam, 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 pam. Oai, pe Marvel, sper să nu ne dea, să nu dea jos clipul, dar it is what it is. Hai să ne uităm la asta și pe aia gata, ne luăm la revedere. They're combing the streets. Searching house to house. If they arrest you too, they will take you to their headquarters and you will not return. I'm more concerned with a six-foot cat man who's got claws that can cut through vibranium alloy. By my count, that makes two super soldiers loose in Paris. Three, counting you. And that's two too many. I'll be there before the sun rises. Before the Germans, before that American. The Eye of Force has been found. Please, just stick to the rooftops. Just stick to the rooftops. Ok, deci o să avem uh, parkour, după cum vedem aici. Be careful, stand by me. When am I not? Muzica îmi place mult, like, amazing, dar prezentarea asta mi se pare foarte mișto. Ok, avem și stealth aici. Ceva cinematic stil Amy Hennig, cool, iar mai mult stealth. Asta e personajul mai de forță, awesome. Deja aruncăm cu scutul, primim înapoi, amazing boomerang. Cat friend is definitely here too. By the look of things, he's not very. Deci, o să cred că joc are potențialul să fie foarte mișto ca gameplay. Far ahead. The American boy is right on your heels. Who the hell? Dar văd experiența asta foarte scurtă, adică undeva la 10, 12 ore ceva. Nu știu, m-aș mira dacă ar fi mai lungă, dar să văd și cum e cu ăsta și cu mai era personajul la feminin care nu știu ce face, dar să nu se fi împărțit în prea multe straturi inutile. De ce, de ce avem patru personaje? We do not know, dar uh, vedem. Asta. Ok, deci vedem Le Paris, uh, aici presupun că e Wakanda, habar n-am, dar, uh, dar cred că nu, cu Puma, Jaguarul ăsta care ar fi el, da, cred că așa ar fi. Deci posibil să vizităm și Wakanda Forever, cam asta e. Ce mai am de spus despre asta e că citisem un articol de când l-am anunțat pentru prima dată, acum long time ago, Amy Hennig spunea că vrea să facă jocul accesibil tuturor oamenilor, indiferent că a jucat sau nu un joc până acum, deci... Nu va fi atât de complex precum Spider-Man 2 sau Wolverine sau ceva în genul ăla la, la gamer hardcore. Și puțin mai toned down, da? mai diminuat, dar uh, cu niște opțiuni de ce vrei să te bucuri mai mult de poveste sau ceva în genul ăsta. 
N-ai cum să croiești așa o experiență fără compromisuri. Cred că o să dea undeva între un joc și uh, Black Mirror Bandersnatch, ceva în genul ăla. Că dacă vrea ca oricine să-l poată juca, atunci o să trebuiască să reducă la basic ce vrei să faci. Îl ataci, ok, press X, tu attack și apeși X și atacă personajul tău automat. Ceva în genul ăla. Dar uh, nu știm mai multe detalii deocamdată. Sunt foarte curios, sper să iasă ok, Amy Hennig, eu aștept un joc de la ea de 100 de ani. Like, iubesc munca femeii. Și cam atât a fost. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați like, subscribe și dacă vreți să vedeți clipuri ca acesta în avans, să facem live-uri members only și să ne susțineți, puteți apăsa butonul de join. Mulțumesc, până data viitoare, numai bine!